আজকে আমরা যে টপিকটা স্টার্ট করতেছি সেটা হচ্ছে আর্থওয়ার্ক এক্সাভেশন ফর রোডে অলরেডি আর্থওয়ার্ক এক্সাভেশন কি সেটা তোমরা করে আসছো রেসিডেনশিয়াল বিল্ডিং এর জন্য আমাদের এট ফার্স্ট ওয়ার্ক ছিল আর্থওয়ার্ক এক্সাভেশন তো সেখানে কি ছিল বলো তো আর্থওয়ার্ক এক্সাভেশনে কি করেছিলাম আমরা স্যার কতটুকু মাট আচ্ছা কতটুকু মাটি হ্যাঁ কতটুকু মাটি কেটে ফেলতে হবে সেটা আমাকে বের করতে হয়েছিল দ্যাট মিন্স সয়েলের ভলিউম বের করেছিলাম আমরা তো এখানেও আমরা সেই কাজটাই করব তবে শুধু কেটে বাদ দাও না কতটুকু ফিল আপ করতে হবে সেটাও বের করব দ্যাট মিন্স একটা রোড কনস্ট্রাক্ট করতে হবে আমাদেরকে তো রোড কনস্ট্রাকশনের জন্য আমরা ফিগার দেখতে পাচ্ছি কিছু রোড কনস্ট্রাকশনের অ্যাট ফার্স্ট হচ্ছে একটা ইম্ব্যাঙ্কমেন্ট দরকার আরও সোজাভাবে যদি বলি একটা লেভেল সারফেস দরকার আমাদের রোডটা কিন্তু উঁচু নিচু হবে না রোডের একটা নির্দিষ্ট সারফেস থাকবে তো এই সারফেসটা তৈরি করার জন্য অ্যাট ফার্স্ট আমাদেরকে যে ন্যাচারাল গ্রাউন্ড লেভেল আছে ন্যাচারাল গ্রাউন্ড লেভেলের কোথাও হয়তো বা ডিপ্রেশন আছে কোথাও হয়তো বা হিলি এরিয়া আছে এই ডিপ্রেশন এবং হিলি এরিয়া থেকে আমাকে একটা লেভেল গ্রাউন্ড তৈরি করতে হবে তো এই যে লেভেল গ্রাউন্ড তৈরি করে যেটাকে বলতেছি ইম্ব্যাঙ্কমেন্ট একটা ইম্ব্যাঙ্কমেন্টের উপরে আমরা রোডটাকে কনস্ট্রাক্ট করব যেমন ফিগারে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে একটা ইম্ব্যাঙ্কমেন্ট এটা ক্রস সেকশন যদি আমরা দেখি এরকম একটা ট্রাফিক জেলার শেপের ইম্ব্যাঙ্কমেন্ট থাকে না আমার তো এই যে ইম্ব্যাঙ্কমেন্টগুলো আছে এই ইম্ব্যাঙ্কমেন্ট তৈরি করার জন্য ন্যাচারাল গ্রাউন্ড সারফেসে যেখানে হচ্ছে ডিপ্রেশন আছে সেখানে আমাকে সয়েল ফিল আপ করতে হবে আর যেখানে হেলি এরিয়া আছে বা উঁচু অবস্থা আছে সেখানে আমাকে মাটি কেটে বাদ দিতে হবে তাহলে দেওয়ার পরে একটা লেভেল সারফেস আমি পাবো এখন এই সারফেসটা তৈরি করার জন্য কতটুকু মাটি আমাকে কাটতে হচ্ছে আর কতটুকু মাটি দিয়ে আমাকে ফিল আপ করতে হচ্ছে এই ভলিউমটাই আমরা বের করব এখানে তো এই ভলিউম বের করার বিভিন্ন ধরনের ওয়ে আছে তো সেগুলো তো যাওয়ার আগে আমরা কিছু টার্মিওলজি দেখবো তো ইজিএল বা এক্সিস্টিং গ্রাউন্ড লেভেল বা জার্মালি যদি বলি গ্রাউন্ড লেভেল সেটা হচ্ছে আমরা আমাদের আর্থের যে সারফেস আছে যেখানে যে সাইটে আমরা রোডটাকে কনস্ট্রাক্ট করব সেই সাইটের ন্যাচারাল যে গ্রাউন্ড লেভেলটা ছিল সেটাকে আমরা বলতেছি এক্সিস্টিং গ্রাউন্ড লেভেল যেমন ধরো এখানে একটা আর্থ ইম্প্যাঙ্কমেন্ট তৈরি করার আগে যে গ্রাউন্ড সারফেসটা ছিল সেটাকে আমরা বলতেছি এক্সিস্টিং গ্রাউন্ড লেভেল আর যখন ইম্প্যাঙ্কমেন্ট তৈরি করা হলো সেটা হইতে পারে মাটি দিয়ে ফিল আপ করে বা হতে পারে মাটি কেটে তার ইম্প্যাঙ্কমেন্ট তৈরি করার পরে রোডের যে লেভেলটা বা যেই লেভেলে রোডটাকে কনস্ট্রাক্ট করা হবে সেটাই হচ্ছে আমাদের ফরমেশন লেভেল বা প্রপোজ লেভেল অফ রোডওয়ে তাহলে মাটি দিয়ে ধরো যে ফিল আপ করে উঁচু করে যেই লেভেলে আমরা রোডটাকে কনস্ট্রাক্ট করবো অথবা মাটি কেটে নিচে নিচু করে যেই লেভেল আমি ফরমেশনটাকে আমাদের রোডটাকে কনস্ট্রাক্ট করব সেই লেভেলটাকে বলতেছি ফরমেশন লেভেল আর একটা টার্ম হচ্ছে রিডিউস লেভেল রিডিউস লেভেল টার্মটা তোমরা অলরেডি পড়ে আসছো কোথায় পড়ছো বলো তো মনে আছে কারো হ্যালো সার্ভিং হ্যাঁ সেটা কি ছিল রিডিউস লেভেল জিনিসটা কি ছিল তোমরা রেসপন্স করা দ্রুত রিডিউস লেভেল জিনিসটা কি ছিল তোমরা কি আমাকে শুনতে পাচ্ছ নাকি চুপ করে বসে আসছো কোনটা তাহলে তোমরা কেউ রেসপন্স করো না কেন অনেকক্ষণ পর পর একজন রেসপন্স করতেছো দ্রুত রেসপন্স করো তোমাদের ক্লাসের টাইম তাহলে কম লাগবে তোমাদের একটা ক্লাস পারফরমেন্স হবে তোমরা যদি লেট করো ক্লাস পারফরমেন্সের টাইম কম পাবা এবার মনে রাখো 
তো এখানে রিডিউস লেভেল জিনিসটা কি ছিল কেউ বলতে পারবো না সবাই ভুলে গেছো সার্ভিং পরে আসছো খুব তো বেশি দিন হয় নাই এখনই যদি ভুলে যাও তাহলে পাস করে যখন বের হয়ে যাবা তখন তো সার্ভিং যে পোস্ট সেটাই মনে থাকবে না मेजर करी एक निर्दिष्ट रेफारेंस रेसपेक्टे जेमन धर बांगे एक पहाड़ आई पहाड़े उच्चता कत से कीसर रेसपेक्टे मेजर कर मेजरमेंट शुरू करब को जगह সেটা হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট বেঞ্চ পার্ক আছে আমরা নর্মালি যেটা করি যে মিনসি লেভেলকে বেঞ্চ পার্ক ধরে সেখান থেকে কত উচ্চতায় আছে পাহাড়টা সেটাকে আমরা বলি পাহাড়ের উচ্চতা তো এই যে রেফারেন্স লাইনটা আছে এই রেফারেন্স লাইনটাকে বলা হয় বেঞ্চ মার্ক আর ডটাম এই ডটাম থেকে কোনো একটা পয়েন্টের যে হাইট সেটাকে আমরা বলি ওই পয়েন্টের রিডিউস লাইভ সেটাই হচ্ছে রিডিউস লেভেল তার মানে আমরা যদি ধরে নিই আমাদের এই ক্ষেত্রে একটা ডটাম আছে ধরো এই পয়েন্ট এটা হচ্ছে ডটাম তাহলে এই ডটাম থেকে আমাদের এক্সিস্টিং গ্রাউন্ড লেভেলের যে হাইট ধরো এইটা হচ্ছে এক্সিস্টিং গ্রাউন্ড লেভেলের হাইট ডটাম থেকে এই হাইট থেকে বলতেছি এক্সিস্টিং গ্রাউন্ড লেভেলের আর এল আবার এই হাইটটা হচ্ছে ফর্মেশন লেভেলের আর এল তার মানে রেফারেন্স লাইন বা ডটামের রেসপেক্টে প্রত্যেকটা পয়েন্ট কত উপরে আছে বা কত নিচে আছে এটাই হচ্ছে আমাদের আর তো আমাদের যখন একটা সাইটে আমাদেরকে লেভেল সাফেস তৈরি করতে হবে তারপর ইম্প্যাকমেন্ট তৈরি করতে হবে তাহলে কোন পয়েন্টের আর এল কত এটা আমার জানতে হবে আদারওয়াইজ আমি ক্যালকুলেশন করতে সমস্যা হয়ে যাবে যে কোন পয়েন্টটা নিচু আছে কোন পয়েন্টটা উঁচু আছে কোথায় কতটুকু মাটি কেটে বাদ দিলে সমান হবে এই জিনিসগুলো আমাকে কনস্ট্রাক্ট ক্যালকুলেশন করতে হবে তো তার জন্য আমাদেরকে खाखड़ाछुरी बंदरबन दिखे से रास्ता उचु नीचु आसा तो एक रोड धरो लंग एर जो लेंथ लेंथ बराबर से रईस करते अथवा फल करते এই যে রাইস করতেছে ফল করতেছে এই যে স্লোপটা এটাকে বলতেছে লং জিনের স্লোপ বা ক্রেডিয়েন্ট আর একটা রোডের দুইটা সাইডে দুইটা সাইডের একটা স্লোপ মেনটেন করতে হয় যেমনটা আমরা এই এখানে দেখতে পাচ্ছি যে একটা ইম্প্যাকমেন্ট তৈরি করা হয়েছে একটা ট্রাফিজার ইম্প্যাকমেন্ট এর দুই সাইডে দুইটা স্লোপ আছে তাহলে এই স্লোপটাকে বলা হচ্ছে সাইড স্লোপ তাই লং চুনার স্লোপ হচ্ছে একটা রোডের লেন্থ বরাবর সে রাইস করতেছে অথবা ফল করতেছে সেটাকে আমরা বলতেছি আমরা সেই স্লোপটাকে বলতেছি লং চুনার স্লোপ তার মানে ফর্সা আমাদের সাইড থেকে দেখি একটা রোড হয়তো বা এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্টে চলে গেছে রাইস করছে তাহলে এই যে স্লোপটা এই স্লোপটাকে বলতেছি আমরা লং চুনার স্লোপ আর সাইড স্লোপ হচ্ছে একটা রোডের যে সাইডে যে স্লোপটা মেনটেন করা হয় সেটাকে বলতেছে সাইড স্লোপ তো এই সাইড স্লোপটা ডিপেন্ড করে আমাদের এখানে যে সয়েলটা ইউজ করা হচ্ছে বা যে সয়েলটা আমাদের ন্যাচারালি সাইটে আছে সেই সয়েলের ক্যারেক্টারিস্টিক্সের উপর তো আমরা সয়েলের একটা স্ট্রেন্থ প্রপার্টি হচ্ছে শেয়ার স্ট্রেন্থ শেয়ার স্ট্রেন্থ তোমরা অলরেডি মেকানিক্সে পড়ে আসছ এস এম এ পড়তে সয় দেবা তো সয়ের ক্ষেত্রেও মেনলি হচ্ছে সয়েলের যে স্ট্রেন সেটা হচ্ছে শেয়ার স্ট্রেন্থ এই জিনিসগুলো তোমরা যখন যে ট্রিং ইঞ্জিনিয়ারিং পড়বা থ্রি ওয়ানে ফোর ওয়ানে থ্রি টুতে তো তখন তুমি ওরা ডিটেল জানতে পারবা যে একটা সয়েলের শেয়ার স্ট্রেন্থ কিভাবে কি জিনিস কিভাবে কাজ করে এটা থাকলে কি সুবিধা হয় হুম তারপরে সয়েলের যে স্লোপ আছে সেই স্লোপটা কিভাবে মেনটেন করছে স্লোপটা কি ভেঙে যাবে নাকি স্লোপটা টিকে থাকবে সব কিছু ডিপেন্ড করতেছে সয়েলের ক্যারেক্টারিস্টিক্সের উপরে আমরা অনেক সময় দেখি যে 
चट्टग्राम दिखे अनेक समय देखा जाए बिस्टर दिन बिस्टिव एक समय पहाड़ धस है भूमि धस है तो बेसिकाली जो है पहाड़ी एलिका तो स्लोपी एरिया तो जो स्लोपा फेल कर स्लोपा फेल कर मान हम चले जाए भेत तो रेजिस्ट कर स्लोप मेनटेन जयलने स्लीप ना स्लोप मेनटेन स्लोप कतटुकु स्टीप है कतटुकु माइल्ड है ये डिपेंड करते सएल सएलर स्ट्रेंथ जो अनेक बस से क्षेत्र में स्ट्रीप स्लोप दीते सएल स्ट्रेंथ जो तुलन भाव कम है से क्षेत्र में आस्ते आस्ते माइल्डर दिखे जाए तो ये जिसगल तुम्हारा जो जिओटेक्निकल इंजिनियारिंग पढ़वा भल्यूम करते हैं तो ये सएलर भल्यूम बेर कर मेथड आज नर्माल सेंस क्रस सेक्शन एक रोड कन्स्ट्रकशन जो एरक ट्राफिकल है तेल रोड लेंथ दिए माल्टिप्लै कर भल्यूम पाना क्रस सेक्शनल एरिया के लेंथ दिए माल्टिप्लै कर लेल्यूम पा ना कि पवार कथा क्यों प्रैक्टिकाली एखे सम्भव ना सम्भव ना ये कारण रोड कारण हर एक रोड रईज कर लंग स्लोप आचार ग्राउंड लेवल छो एरक मेथड जिसगे कंट्रोल की कंट्रोल लाइन की मन आर्विंग बोलते क्यों तुम्हारा चुप कर पिछा जाबा बुजते तुम्हारा 
Monaster. This is to to Monaster. It's a hot chair at a ground surface. It's a J point. Gulur RL same. But J point. Gulur same elevation. It's a J point. Look at a line. They can't call a high. J line. Take a ball high control line. So the control line and math as a silly. Elevation so that is a line of the action. I have 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 মাঝে যদি ডিপ্রেশন থাকে তাহলে এরকম হবে আর যদি হিলি এরিয়া হয় তাহলে মাঝের দিকে আস্তে আস্তে কন্ট্রোলের ভ্যালু আর এর ভ্যালু বাড়তে থাকবে মানে উঁচু হতে উঁচু হচ্ছে তো এই যে কন্ট্রোল লাইনগুলো আছে কোন পয়েন্টের আর এর কত কোন পয়েন্টটা উপরে আছে কোন পয়েন্টটা নিচে আছে এটা কন্ট্রোল কন্ট্রোল লাইন থেকে বোঝা যায় তো সেখান থেকেও একটা রাফ এস্টিমেশন করা যায় কন্ট্রোল লাইন ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে তবে সবচেয়ে বেশি পপুলার মেথড হচ্ছে ক্রস সেকশন মেথড আমরা ক্রস সেকশন মেথডটা আজকে দেখব So, cross section method is the same method. The same formula is the same. So, the formula is the same. So, the formula is the same. The calculation is different. The result is very good. So, first method is the mid section method by average height method. Second is the trapezoidal method by average interior method by mean section method. The formula of Prism model method according to Simpson's one third rule. Simpson's one third rule already to mother for Asher Gotha, it is serving a poor So, it is a method to give a cash code to such it. I'm right to the ask at first such a mid section method or mid section formula by Everest height method. So, Everest height method, it can a nami Kajer Purijoy. I'm right to give a bullet. It's a protector pointed. The cross sectional area shamana. Amadir do side a slope judi shaman hoy, but roaded with judi shop jagger shaman at a hotel. Roaded the side slope are roaded the weed, set a shaman hotel by a car, it a hotse air the gradient by slope, a set a kind of relation nine. To tarle change hotse in height, but depth. বিভিন্ন সেকশনের ডেপথ বিভিন্ন রকম হতে পারে ধরো আমরা এখানে একটা এল সেকশন নিয়েছি একটা রোড থেকে যার লেন্থ হচ্ছে এল এখানে একটা ক্রস সেকশন আছে ট্রাপেজোয়াল ক্রস সেকশন আর পেছনে আর একটা ক্রস সেকশন আছে তো এই যে ট্রাপেজোয়াল সেকশনটা রোডের এর ভলিউমটা আমাকে বের করতে হবে এখন খুব ইজিলি আমরা যেটা আগে বলছিলাম যে এই ক্রস সেকশনটা যদি আমরা বের করি ট্রাপেজোয়াল ক্রস সেকশন এটা বের করে এল দিয়ে গুণ দিলে হয়ে যাওয়ার কথা কিন্তু আমাদের এখানে ডেথ ডি1 আর এখানে ডেথ ডি2 দুইটা কিন্তু সমান না যার কারণে অ্যাকচুয়াল আমরা ভলিউমটা পাবো না সেটা যে সেই জন্য যেটা করতে হবে দুইটা সেকশনের যে এভারেজ হাইট সেটা আমাকে বের করতে হবে দেন সেটা ইউজ করে আমরা ভলিউমটা ক্যালকুলেট করব এটা যে খুবই সিম্পল মেথড তাহলে দুইটা সেকশন দেওয়া আছে এই দুইটা সেকশনের মধ্যবর্তী যে অংশটুকু আছে রোডের তার জন্য কতটুকু সয়েল লাগবে সেটা আমি বের করতেছি তাহলে দুইটা সেকশনের ডেপথের এভারেজ করতেছি ডি এভারেজ বের করলাম ডি1 প্লাস ডি2 বাই 2 আর আমাদের এখানে যে রোডটা আছে তার সাইড স্লোপ হচ্ছে 1:s 1:s মানে হচ্ছে ভার্টিক্যালি 1 হরিজন্টালি হচ্ছে s আচ্ছা আমাদের রোডের যে উইড দ্যাট मींस হচ্ছে রোডের উপরে যে উইড ফর্মেশন লেভেলে রোডের উইডটা হচ্ছে বি তাহলে আমাকে এখন মিড সেকশন এরিয়া বের করতে হবে মিড সেকশন এরিয়াটা হচ্ছে এই যে দুইটা সেকশন আছে ধরো যে এটা হচ্ছে সেকশন 1 এটা হচ্ছে সেকশন 2 এই দুইটা সেকশনের মধ্যবর্তী যে সেকশনটা সেটা আমাকে বের করতে হবে সেটাকে বলছি মিড সেকশন আর এই মিড সেকশনটা বের করব আমরা D average at month. Section one and section two air J depth at 
সেই দুইটার এভারেজ করে বের করব এই ডেপটা হচ্ছে এটা হচ্ছে ইজিএল বা জিএল আর এটা হচ্ছে ফরমেশন লেভেল বা এফএল এই এফএল এবং জিএল এর দুইটা রেডিউস লেভেলের মধ্যে যে পার্থক্য এটাই হচ্ছে ডি ধরো এটা রেডিউস লেভেল আছে একশো এটা রেডিউস লেভেল আছে একশো পাঁচ তাহলে এই দুটো পার্থক্য হচ্ছে পাঁচ তাহলে ডেপ হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি পাঁচ তো আমাদের যদি ফরমেশন লেভেল দেওয়া রেডিউস লেভেল দেওয়া থাকে সেক্ষেত্রে দুইটা বিয়োগ করলে আমরা এর ডেপ পেয়ে যাব তাহলে এখন এই যে ট্রাপিজোলার শেপটা আছে এই শেপের ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করে আমাকে এরিয়া বের করতে হবে তাহলে ট্রাপিজিয়াম যদি আমরা ড্র করি ধরো এই ট্রাপিজিয়ামের এটা হচ্ছে উইথ হচ্ছে বি এটাকে আমরা দুইটা ট্রায়াঙ্গেল আর একটা রেকটেঙ্গেলে ডিভাইড করতে পারি তাহলে এটা হবে বি এই সাইড স্লোপটা হচ্ছে ওয়ান ইস টু এস আর এই হাইটটা হচ্ছে ডি এভারেজ আমরা মিড সেকশন বের করতে চাচ্ছি এই হাইটটা এখন এখান থেকে আমাকে এরিয়াটা বের করতে হবে তো এরিয়া বের করার যে সিস্টেমটা সিম্পল সিস্টেম তাহলে মাঝখানে অংশটুকু হচ্ছে একটা রেকটাঙ্গেল তাহলে রেকটাঙ্গেল এই রেকটাঙ্গুলার এরিয়াটা হবে হচ্ছে বি ইন্টু ডি এভারেজ আর দুই সাইডে দুইটা ট্রায়াঙ্গেল আছে সো টু দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলাম দেন ট্রায়াঙ্গেলের যে এরিয়া আছে সেটা আঁক দিব তাহলে হাফ ইন্টু ভূমিগুণ উচ্চতা এখন এই যে ভূমিটা এই ভূমিটা হচ্ছে এস ইন্টু ডি এভারেজ ঠিক আছে তাহলে এটা যদি ওয়ান হয় তাহলে এটা হবে এস তাহলে এটা যদি ডি এভারেজ হয় হাইট যদি ডি এভারেজ হয় তাহলে এই বেসটা হবে হচ্ছে এস ইন্টু ডি এভারেজ তাহলে হাফ ইন্টু এস ইন্টু ডি এভারেজ ইন্টু হাইট হচ্ছে ডি এভারেজ সো হাফ এস ডি স্কোয়ার ডি এভারেজ স্কোয়ার সেখান থেকে আমরা এই ফর্মুলাটা পাচ্ছি ট্রাফিজয়েডের সেকশনের ফর্মুলা এটা হচ্ছে মিড সেকশন ফর্মুলা দ্যাট মিনস আমরা যে মানে ট্রাফিজয়েড শেপের ফর্মুলা তো আমরা এখানে বের করলাম এ মিড এভারেজ ডি ইউজ করে আমরা এ মিড বের করলাম এখন এই এরিয়াকে আমরা যদি আমাদের এই রোড সেকশনের লেন্থ এল দিয়ে মাল্টিপ্লাই করি তাহলে আমরা যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমাদের সয়েলের ভলিউম এখন এই ভলিউমটা কাঠ হতে পারে বা ফিল হতে পারে দ্যাট মিনস মাল্টিপ্লাই কেটে বাদ দিতে হতে পারে অথবা ফিল আপ করা লাগতে পারে যা ডিপেন্ড করতেছে আমাদের সাইড কন্ডিশনের উপরে বুঝতে পারছো সবাই सेक्शन সেকশন প্রপার্টিগুলো আগের মতোই আছে সাইড স্লোপ ওয়ান ইস টু এস রোডের উইথ হচ্ছে বি আর সেকশন ওয়ানে ডেপ হচ্ছে ডি ওয়ান সেকশন টুতে ডেপ হচ্ছে ডি টু তাহলে এখন আমাকে যেটা করতে হবে এভারেজ ইন এরিয়া তার মানে এই ইন এরিয়াটা হচ্ছে এ ওয়ান আর সেকশন টুর ইন এরিয়া হচ্ছে এ টু এই দুইটার এভারেজ মিন এরিয়া আমাকে বের করতে হবে এভারেজ এরিয়া ম্যাথড অথবা মিন এরিয়া ম্যাথড বলা যেতে পারে এটাকে তাহলে আমাদের যেটা করতে হবে সেকশন ওয়ানে যেটা হবে টু তাহলে সেকশন টুতে আমাকে সেকশন ওয়ানে আমাকে এ ওয়ান বের করতে হবে সেকশন টুতে আমাকে এ টু বের করতে হবে আর এই এরিয়ার ফর্মুলা যেটা আগে করেছি সেটাই জাস্ট ডি এভারেজ জায়গায় ডি ওয়ান ডি টু হবে তাহলে আমাদের যে সেকশন ওয়ান সেকশন ওয়ানের এরিয়া হচ্ছে বি প্লাস এস ডি ওয়ান ইন্টু ডি ওয়ান একইভাবে সেকশন টু এর ক্ষেত্রে আমরা ডি টু ইউজ করবো দুইটা সেকশনের এরিয়া বের হয়ে গেলে সেই এরিয়াকে আমি এভারেজ করে মিন সেকশনাল এরিয়া বের করতেছি দেন এই মিন সেকশনাল এরিয়াকে আমরা যদি রোডের লেন্থ দিয়ে মাল্টিপ্লাই করি তাহলে ভলিউম পাবো 
ियाल समानीज जो फल जी सर समान माल्टिप्लाई कर कम्बिनेशन लगे फार्सिवेज एरिया बसायल्यूम पे जा 
দুইটা সেকশনের ইন্ড এরিয়া আর এ মিড হচ্ছে তার মধ্যবর্তী এরিয়া আর এল হচ্ছে তার লেন্থ সবাই বুঝতে পারছো ক্যালকুলেশন মানে সূত্রগুলো খুবই ইজি সূত্র বেশি জটিল কিছু নাই এই চ্যাপ্টারে জটিল বলতে কেমন কিছু নাই আচ্ছা তো সবাই বুঝে থাকলে আমরা প্রবলেম করি তাহলে তোমরা ভালো বুঝতে পারবা ধরো আমাদের এখানে একটা রোড দেওয়া আছে রোডের যে সাইড ভিউ লং সেকশন সেটা দেওয়া আছে এখন বলা হচ্ছে এ ওয়ান কিলোমিটার রোড ইজ টু বি কনস্ট্রাকটেড ইন এক্সিস্টিং গ্রাউন্ড লেভেল হ্যাভিং রিডিউস লেভেলস দেওয়া আছে কতগুলো রিডিউস লেভেল এগারোটা রিডিউস লেভেল দেওয়া আছে অ্যাট হান্ড্রেড মিটার ইন্টারভেলস এর মানে হচ্ছে ক্রস সেকশনটা খেয়াল করে দেখো সরি লং সেকশনটা খেয়াল করে দেখো রোডের যে লেন্থ এই লেনটা হচ্ছে ওয়ান কিলোমিটার এই ওয়ান কিলোমিটার জুড়ে প্রতি একশো মিটার ইন্টারভেলে একটা করে স্টেশন বসানো হয়েছে ঠিক আছে স্টেশন ওয়ান স্টেশন টু স্টেশন থ্রি এভাবে একশো মিটার পর পর টোটাল এক কিলোমিটার লেন্থ জুড়ে এগারোটা স্টেশন বসানো হয়েছে বা এগারোটা পয়েন্ট এই এগারোটা সেকশনে এক্সিস্টিং গ্রাউন্ড লেভেলের যে আর এল সেটা দেওয়া আছে আমাকে কোয়েশনে তার মানে এই এগারোটা সেকশনে ডটামের রেসপেক্টে কোন সেকশনটা কত হাইটে আছে সেটা আমাকে দেওয়া আছে গ্রিন যে লাইনটা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে আমাদের এক্সিস্টিং গ্রাউন্ড লেভেল গ্রিন লাইনটা তাহলে স্টেশন ওয়ানে ছিল চুয়ান্ন দশমিক এক স্টেশন টুতে হচ্ছে তিপ্পান্ন দশমিক আট মানে স্টেশন ওয়ান থেকে নিচে স্টেশন থ্রিতে আছে তিপ্পান্ন দশমিক পাঁচ তার মানে স্টেশন টু থেকে আরও নিচে ঠিক আছে তারপরে আবার স্টেশন ফোরে সেম আছে তো হরিজনটা চলে গেছে এভাবে কোন পয়েন্টটা কত হাইটে আছে সেটা আমরা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে আমাদের এক্সিস্টিং গ্রাউন্ড লেভেলের যে লেভেলটা সেটা দেওয়া আছে এখন বলা হচ্ছে এ রিকোয়ার্ড রিডিউস লেভেল অ্যাট স্টেশন ওয়ান ইজ ফিফটি ফাইভ মিটার অ্যান্ড ডাউন গ্রেড গ্রেডিয়েন্ট ইজ ওয়ান ইন ওয়ান এর মানে হচ্ছে স্টেশন ওয়ানে আমরা যে ফরমেশন লেভেলটা তৈরি করব সেই ফরমেশন লেভেলের রিডিউস লেভেল হতে হবে ফিফটি ফাইভ তাহলে ফিফটি ফাইভ হচ্ছে এখানে ধরো এটা একটা গ্রাফের মতো এই পয়েন্টটা হচ্ছে ফিফটি ফাইভ তাহলে আমার এখানে চুয়ান্ন দশমিক এক ছিল এক্সিস্টিং গ্রাউন্ড লেভেলে চুয়ান্ন দশমিক এক ছিল আমাকে সেটা তৈরি করতে হবে বা ফরমেশন লেভেলটা তৈরি করতে হবে ফিফটি ফাইভ তার মানে আর এলটা হবে ফিফটি ফাইভ আর এই যে রোডটা এই রোডটা ग्राउंड ग्रेड डाउन ग्रेड ग्रेडियंट मैं हम लंग स्लोप फल करते रोड नीचे दिखे जा ख्याल कर देखो रेड कलर जो लाइन टाइम फर्मेशन लेवल रोड लेवल से आस्ते आस्ते नीचे दिखे जा डाउन ग्रेड हम ग्रेडियंट कत डाउन ग्रेड हुए पॉइंट जा बला आन वन थाउजेंड मान कि जो भार्टिकाली एक नामे हरिजेंटाली वन थाउजेंड जा তাহলে খেয়াল করে দেখো আমাদের রোডের লেনটাও কিন্তু ওয়ান থাউজেন্ড তাহলে রোডটা কতটুকু পঞ্চান্ন থেকে এক নেমে আসবে তার মানে পঞ্চান্ন থেকে এক নেমে এসে এই পয়েন্টে হবে চুয়ান্ন বুঝতে পারছো সবাই তাহলে তখন হচ্ছে এই যে স্লোপটা আছে এই স্লোপটা হবে ওয়ান ইন ওয়ান বা ওয়ান বাই ওয়ান থাউজেন্ড সবাই ক্লিয়ার জিনিসটা কত এক 
তাহলে পাঁচশো গেলে নামবে কত তার অর্ধেক তাহলে এখানে তখন নামবে পয়েন্ট ফাইভ নামবে তাই তখন এখানে হবে ফিফটি ফোর পয়েন্ট ফাইভ বুঝতে পারছো জি স্যার হ্যাঁ তো এভাবে যদি দুই হাজার মিটার যায় তাহলে দুই হাজার মিটারের জন্য নামবে দুই এক হাজার মিটারে এক নামলে দুই হাজার মিটারে নামবে দুই তাহলে লেন্থ যদি চেঞ্জ হয় তার সাথে স্লোপ স্লোপ তো সেফ থাকবে স্লোপ সেম থাকবে তো স্লোপ মেনটেন করে সে লেন্থ অনুযায়ী আমাকে কতটুকু হাইট ডাউন হচ্ছে বা রাইজ করতে হচ্ছে যদি বলা থাকতো আপগ্রেড আপওয়ার্ড গ্রেডিয়েন্ট তাহলে ডাউন উপরের দিকে যেত রাইজ হইতো যদি ডাউনওয়ার্ড বলা থাকে তাহলে ফল হবে এই জিনিসটা কোয়েশনে একটু খেয়াল করে নিতে হবে তো তাহলে আমাদের ফরমেশন লেভেলের আমরা পাইলাম এখন এখানে ফরমেশন লেভেলের প্রত্যেকটা পয়েন্টের কোয়ার্ডিনেট মানে এগারোটা স্টেশন আছে এই এগারোটা স্টেশনে ফরমেশন লেভেলের যে রেডিউস লেভেল সেটা আমাকে বের করে নিতে হবে স্লোপের মাধ্যমে তো এখানে বের করা ইজি এখানে হচ্ছে পঞ্চান্ন এখানে হচ্ছে চুয়ান্ন টোটাল হচ্ছে এক হাজার মিটার তাহলে এক হাজার মিটারে যদি এক নামে তাহলে প্রতি একশো মিটারে কতটুকু নামতেছে পয়েন্ট ওয়ান করে ঠিক আছে না এই যে স্লোপ দেওয়া আছে এই স্লোপ থেকে বুঝতে পারতেছি যে প্রতি একশো মিটার গেলে পয়েন্ট ওয়ান করে নামতেছে তাহলে এখানে যদি পঞ্চান্ন হয় তাহলে এখানে হবে চুয়ান্ন দশমিক নয় তারপরে হবে চুয়ান্ন দশমিক আট এভাবে পয়েন্ট ওয়ান করে করে নামতে থাকবে তাহলে এভাবে আমরা ফরমেশন লেভেলের প্রত্যেকটা পয়েন্টে রিডিউস লেভেল বের করে ফেলবো আর এক্সিস্টিং গ্রাউন্ড লেভেলের প্রত্যেকটা পয়েন্টে রিডিউস লেভেল আমাকে দেওয়া আছে তাহলে এই উপরে রিডিউস লেভেল থেকে নিচে বলবেন আচ্ছা আমার এখানে ফরমেশন লেভেল বলা আছে এক নাম্বার স্টেশনে পঞ্চান্ন হবে আর এর স্লোপ দেওয়া আছে সেখান থেকে তাহলে আমরা লাস্ট স্টেশনে যার প্লিজ এক হাজার মিটার যাওয়ার পরে কতটুকু হবে সেটা বের করতে পারবো সেটা হয়েছে চুয়ান্ন এক হাজার মিটার গেলে এক নেমে গেছে ডাউনওয়ার্ড আচ্ছা তাহলে এক হাজার মিটার গেলে যদি এক নামে তাহলে একশো মিটার গেলে কতটুকু নামবে পয়েন্ট ওয়ান না সিম্পল করো তাহলে কি হবে এক নাম্বার স্টেশনে পঞ্চান্ন ছিল তাহলে একশো মিটার পরে সেকেন্ড স্টেশনে কত হবে এক নেমে যাবে পয়েন্ট ওয়ান নেমে যাবে তাহলে চুয়ান্ন দশমিক নয় সেখান থেকে আরও একশো মিটার পরে গেলে তিন নাম্বার স্টেশনে হবে চুয়ান্ন দশমিক আট এভাবে একটা স্টেশন থেকে আরেকটা স্টেশনে একশো মিটার পর পর পয়েন্ট ওয়ান করে নামতে থাকবে তাহলে এই পয়েন্টে হচ্ছে চুয়ান্ন দশমিক সাত এই পয়েন্টে হচ্ছে চুয়ান্ন দশমিক পাঁচ এই পয়েন্টে চুয়ান্ন দশমিক চার এই পয়েন্টে চুয়ান্ন দশমিক তিন চুয়ান্ন দশমিক দুই চুয়ান্ন দশমিক এক তারপরে চুয়ান্ন এভাবে প্রত্যেকটা পয়েন্টের কোয়ার্ডিনেটগুলো আমাকে বের করে ফেলতে হবে প্রত্যেকটা পয়েন্টের আর এটার জন্য কোনো গ্রাফ দরা করা লাগবে না এটা তোমাকে একটা টেবিল মেনটেন করতে হবে বুঝতে পারছো সবাই আচ্ছা তো এখন আমরা একটু আগে বলছিলাম যে আমাদের ফরমেশন লেভেল আর এক্সিস্টিং গ্রাউন্ড লেভেল এর আর এল এর যে পার্থক্য এটাই হচ্ছে ডেপথ তাহলে ফরমেশন লেভেল আর ফরমেশন লেভেল আর এল থেকে যদি আমরা এক্সিস্টিং গ্রাউন্ড লেভেল আর এল এই দুটোর যে ডিফারেন্সটা বের করি তাহলে সেটাই হচ্ছে আমাদের ওই সেকশনের জন্য ডেপথ তাহলে এক নাম্বার সেকশনের ডেপথ এটা দুই নাম্বার সেকশনের ডেপথ হচ্ছে এটা তিন নাম্বার সেকশনে এটা তাহলে একটা সেকশনের ডেপথ কিন্তু আলাদা একটা সেকশনের সাথে আরেকটা সেকশনের ডেপথের কিন্তু কোনো মিল নাই এই জন্যই আমরা কিন্তু ডিরেক্টলি একটা এরিয়াতে সব লেথ মাল্টিপ্লাই করে দিতে পারবো না প্রত্যেকটা এরিয়া প্রত্যেকটা সেগমেন্টের জন্য আলাদা আলাদা করে ভলিউম বের করতে হবে আমাকে তার মানে এখানে সেকশন স্টেশন ওয়ান থেকে স্টেশন টু এটা হচ্ছে একটা সেকশন স্টেশন টু থেকে স্টেশন থ্রি এটা একটা সেকশন এইভাবে দশটা সেকশন আছে এই দশটা সেকশনের ভলিউম আমরা বের করে সামেশন করব। আচ্ছা এখন খেয়াল করে দেখো একটা জিনিস এখানে এক্সিস্টিং গ্রাউন্ড লেভেলটা নিচে ফরমেশন লেভেলটা উপরে আর এখানে এক্সিস্টিং গ্রাউন্ড লেভেল উপরে ফরমেশন লেভেলটা নিচে তার মানে এই যে পোর্শনটা আছে এই পোর্শনটা হচ্ছে আমাকে মাটি দিয়ে ফিল করতে হবে মাটি দিয়ে ফিল করে আমরা নিচ থেকে উপরে যাব তার মানে কি এখানে একটা ডিপ্রেশন ছিল সেটাকে আমরা মাটি দিয়ে ফিল করলাম ফিল করে ভরাট করে আমরা ফরমেশন লেভেল তৈরি করতেছি আর এখানে এক্সিস্টিং গ্রাউন্ড লেভেলটা উপরে আছে বা হিলি এরিয়া পোর্শন আছে এখানে আমাকে মাটিকে কেটে কমাতে হবে তার মানে এই জায়গাটা হবে কাঠ 
তাহলে এই পোরশনটুকু ফিল করতে হবে আর এই পোরশনটুকু কাট করতে হবে তাহলে আমরা এই ফর্মুলা লেভেলটা পাবো এখন আমরা দেখে আসছে যে রোডের একটা সাইডের স্লোপ আছে এখানে লং সেকশনের স্লোপ দেখে আসলাম যে 1 ইন 1000 আর সাইড স্লোপটা কি দেখো বলা হচ্ছে যে দা উইড অফ দি রোড এট ফর্মেশন লেভেল হচ্ছে 8 মিটার তাহলে ফর্মেশন লেভেলের রোডের যে উইড সেটা হচ্ছে 8 মিটার আর স্লোপস টু বি মেইনটেইন এট কাটিং এন্ড ফিলিং আর 1:2 এন্ড 1:3 রেসপেক্টিভলি এর মানে কি এখানে একটা জিনিস খেয়াল করে দেখো এখানে ফর্মেশন লেভেলটা উপরে এখানে ফর্মেশন লেভেলটা নিচে তাহলে আমরা যদি ক্রস সেকশন খেয়াল করি তাহলে যখন ফিলিং হচ্ছে যখন ফিলিং হচ্ছে তখন হচ্ছে এইটা হচ্ছে ইজিএল আমরা এই অংশটা ফিল করলাম ঠিক আছে ট্রাফিক ধরে একটা এমব্যাকমেন্ট তৈরি করলাম ফিল করার পরে এইটা হচ্ছে আমাদের ফর্মেশন লেভেলে উইথ এটা বলা আছে এইট মিটার তখন এই যে সাইড স্লোপটা মেনটেন করা হচ্ছে এটা হচ্ছে ওয়ান ইস টু থ্রি তার মানে এখানে এস এর ভ্যালু হচ্ছে থ্রি যখন ফিল ফিলের ক্ষেত্রে এস এর ওয়ান ইস টু থ্রি বোথ সাইডে আর যখন আমরা কার্ট করতেছি তখন এক্সিস্টিং গ্রাউন্ড লেভেলটা হচ্ছে উপরে সেখানে আমরা এই অংশটুকু কাট করলাম কাট করার পরে আমরা ফর্মেশন লেভেল পাবো এই ফর্মেশন লেভেল উইথটাও হচ্ছে এইট সেম থাকবে ফর্মেশন লেভেল উইথ আর এই যে সাইড স্লোপটা আছে এটা হচ্ছে ওয়ান ইস টু টু কাটিংয়ের জন্য ওয়ান ইস টু টু এখানে এ সিকল টু হচ্ছে টু বোথ সাইডে তাহলে আমরা যখন কাটিংয়ের ক্যালকুলেশন করব তখন আমাকে এ সিকল টু টু ইউজ করতে হবে যখন আমরা ফিলিংয়ের ক্যালকুলেশন করব তখন এ সিকল টু থ্রি ইউজ করতে হবে এই জিনিসটা একটু মাথায় রাখতে হবে এই জিনিসটা সবচেয়ে বেশি ভুল করো তোমরা এই ইনফরমেশনগুলো আমাকে দেওয়া আছে আমাকে ম্যাথড যে তিনটা ম্যাথড আছে সেই তিনটা ম্যাথডের মধ্যে ভলিউমটা ক্যালকুলেট করতে হবে তো অ্যাট ফার্স্ট আমরা যেই কাজটা করব একটা কমন কাজ যেটা হচ্ছে যেই ম্যাথডে করতে হোক না কেন সেই ম্যাথডেই আমাকে এই কাজটা করতে হবে এই কাজটা না করে আমরা ম্যাথডগুলো শুরু করতে পারব না তো অ্যাট ফার্স্ট হচ্ছে আমাকে বের করতে হবে কতটুকু অংশ ফিল আছে মানে কোন পয়েন্ট থেকে কোন পয়েন্ট পর্যন্ত ফিলিং করতে হবে আর কোন পয়েন্ট থেকে কোন পয়েন্ট পর্যন্ত আমাকে কাটিং করতে হবে একটা জিনিস খেয়াল করে দেখো এই অংশটা ফিল এই অংশ ফিল এই অংশ ফিল ইসেশন ফোর থেকে ফাইভ এটাও ফিল এই সবগুলো হচ্ছে ফিল আবার এদিকে যদি খেয়াল করি স্টেশন সিক্স থেকে সেভেনের মধ্যে এইখান থেকে এই পর্যন্ত অংশ এটা হচ্ছে কাট এটাও কাট এই সবগুলো অংশই হচ্ছে কাট সমস্যা হচ্ছে স্টেশন ফাইভ আর স্টেশন সিক্স এর মধ্যে স্টেশন ফাইভ এবং সিক্স এর মধ্যবর্তী এই যে অংশটা আছে আমরা যদি এটাকে জুম করে দেখি তাহলে এরকম জিনিস পাব স্টেশন ফাইভ এবং স্টেশন সিক্স এর মধ্যে ফরমেশন লেভেল এবং এক্সিস্টিং গ্রাউন্ড লেভেলের যে লাইনটা এই দুটো লাইন একটা পয়েন্টে ইন্টারসেক করছে এই পয়েন্টে ইন্টারসেক করছে তাহলে এই পয়েন্টের লেফট সাইডের পোর্শনটা হচ্ছে ফিল আর রাইট সাইডের পোর্শনটা হচ্ছে কাট ঠিক আছে এটা হচ্ছে ফরমেশন লেভেল আর এইটা হচ্ছে গ্রাউন্ড লেভেল বা এক্সিস্টিং গ্রাউন্ড লেভেল তাহলে এই পয়েন্টে এসে ছেদ করতেছে তার মানে এই পয়েন্টের লেফট পোর্শনটা হচ্ছে ফিলিং করতে হচ্ছে এই পয়েন্টের রাইট অংশটা হচ্ছে কাট করতে হচ্ছে এখন কতটুকু লেন্থের ফিল আছে কতটুকু লেন্থের কাট আছে সেটা আমাকে বের করে নিতে হবে তাহলে আমরা যদি এই ফিলের পোর্শনটুকু কোন ধরে নি এক্স তাহলে এখান থেকে সিমিলার ট্রায়াঙ্গেল ফর্মুলা আমরা অ্যাপ্লাই করব সিমিলার ট্রায়াঙ্গেল ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করার জন্য আমাদের লেন্থ লাগবে সেই লেন্থগুলো বের করব আমরা রিডিউস লেভেল থেকে স্টেশন ফাইভে এই স্টেশন ফাইভে ফর্মেশন লেভেলের রিডিউস লেভেল ছিল চুয়ান্ন দশমিক ছয় আর স্টেশন ফাইভে এক্সিস্টিং গ্রাউন্ড লেভেলের রিডিউস লেভেল ছিল চুয়ান্ন দশমিক তিন তাই দুটার মধ্যে যে পার্থক্য এটাই হচ্ছে ডেথ সেটা হচ্ছে পয়েন্ট থ্রি আবার ঠিক একইভাবে স্টেশন সিক্সে ডেথ হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান এই দুইটার পার্থক্য 
তাহলে এখান থেকে যদি আমরা সিমিলার ট্রায়াঙ্গেল ফর্মুলা अप्लाई করি তাহলে x ডিভাইড বাই 0.3 ইকুয়াল টু বাকিটুকু হচ্ছে 100 মাইনাস x সো 100 মাইনাস ডিভাইড বাই 0.1 এখান থেকে আমরা x ইকুয়াল টু পাচ্ছি 75 তার মানে স্টেশন 5 থেকে এই প্রথম 75 হচ্ছে ফিল আর বাকি যে 25 আছে এই 25 হচ্ছে কাট तो ये जे पॉइंटे देखते इंटरसेक करते पॉइंट एक स्टेशन बसाल से स्टेशन जिरो स्टेशन हाँ एक इमार्जेंसि स्टेशन काउंट करब यह पॉइंटे से जिरो स्टेशन हमारे क्योंकुलेशन सुविधार जो जो काटिंग फिलिंग पोर्सन आलदा भाव क्योंकुलेट करते सबा बुझते जिस कारो कोशन कोश्चन आ सबा बुझते तो ये मैथर क्षेत्र देखल एरक इंटरसेकशन हो प्रैक्टिकाली अनेक बार होते ধরো একটা ন্যাচারাল গ্রাউন্ড লেভেল আছে এরকম আর আমাদের রোড আছে ধরো এরকম তাহলে একাধিক ভা ইন্টারসেকশন হতে পারে তো যতবার ইন্টারসেকশন হবে ওই পয়েন্টগুলোতে আমাদেরকে এই সেম কাজটা করতে হবে সেম কাজটা করে এখানে যদি দেখা যায় যে দুইটা সেকশনের মধ্যবর্তী কোনো পয়েন্টে ইন্টারসেক করতেছে তাহলে এই দুইটা সেকশনের মধ্যে কতটুকু অংশ ফিল কতটুকু অংশ কার্ট এটা আমাকে বের করে নিতে হবে যদি দুইবার ইন্টারসেক করে দুইবার বের করতে হবে যদি চারবার ইন্টারসেক করে চারবার বের করতে হবে এই কাজটা হচ্ছে কমন যে মেথডে করতে পারো হোক না কেন আমাকে এই কাজটা করতে হবে দেন আমরা ফার্স্ট যে মেথডটা ছিল মিড সেকশন মেথড বা এভারেজ হাইট মেথড সেটা করি তার জন্য আমাকে একটা টেবিল প্রিপেয়ার করতে হবে টেবিলের এক নাম্বার কলরটা হচ্ছে স্টেশন আমাদের এগারোটা স্টেশন দেওয়া ছিল প্লাস আমরা স্টেশন ফাইভ এবং স্টেশন সিক্সের মাঝে আর একটা নতুন স্টেশন ইমাজিন করছিলাম সেটা হচ্ছে জিরো স্টেশন তাহলে এই এগারোটা স্টেশনের মাঝে এই পয়েন্টে এখানে একটা জিরো স্টেশন অ্যাড করছি তাহলে টোটাল বারোটা স্টেশন চলে আসছে তাহলে এই বারোটা স্টেশনে ফরমেশন লেভেলের আর এল হচ্ছে সেকেন্ড কলাম আর এক্সিস্টিং গ্রাউন্ড লেভেলের যে আর এল সেটা হচ্ছে থার্ড কলাম জিরো জিরো পয়েন্টে আমাদের কোনো আর এল টালের দরকার নাই কারণ একই পয়েন্টে ম্যাচ করে যাচ্ছে তো এটা আমাকে চাইলে আমি বের করতে পারি ক্যালকুলেশন করে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমার দরকার নাই এখন সেজন্য আমরা ক্রস দিয়ে রাখছি আমরা আগেই বলেছি একটা পয়েন্টে ফরমেশন লেভেল আর ইজিএল এর যে আর এল এর ডিফারেন্স সেটাই হচ্ছে ডেপথ সো চতুর্থ যে কলামটা আছে ফোর্থ কলামটা হবে ডেপথ ডি সেটা হচ্ছে ইজিএল আর ফাউন্ডেশন লেভেলের ডিফারেন্স ডিফারেন্সটা পজিটিভ হতে পারে মানে একটা থেকে আরেকটা মাইনাস করলে পজিটিভ নেগেটিভ দুইটাই হতে পারে বাট আমরা শুধুমাত্র অ্যাপসুলিট ভ্যালুটা নিব আমরা জাস্ট ডিফারেন্সটা নিব তাহলে এই দুইটার মধ্যে ডিফারেন্স হচ্ছে পয়েন্ট আবার এই দুইটার মধ্যে ডিফারেন্স হচ্ছে ওয়ান এভাবে প্রত্যেকটা পয়েন্টের আমাকে এবার ডি বের করতে হবে জিরো পয়েন্টের ক্ষেত্রে ডেপটা হচ্ছে জিরো আচ্ছা নেক্সট কাজ ছিল ডি এভারেজ বের করা তাহলে খেয়াল করে দেখো আমরা যেটা বলেছিলাম স্টেশন ওয়ান এবং স্টেশন টু এর মাঝে একটা ভলিউম পাবো স্টেশন থ্রি থেকে স্টেশন ফোর পর্যন্ত একটা ভলিউম পাবো স্টেশন টু থেকে থ্রি পর্যন্ত একটা ভলিউম পাবো তাহলে আমাদেরকে প্রত্যেকটা সেকশনের মানে মধ্যবর্তী যেই ভলিউমগুলো আছে সেই ভলিউমগুলো ক্যালকুলেট করে সামেশন করতে হবে তো অ্যাট ফার্স্ট যদি আমরা দেখি যে সেকশন ওয়ান এবং সেকশন টু এর মধ্যবর্তী ভলিউমটা কিভাবে বের করবো তাহলে সেকশন ওয়ান এবং সেকশন টু এর ডেট পেয়ে গেলাম তাহলে এটা হচ্ছে ডি এটা হচ্ছে ডি 
এই দুইটার এভারেজ করে আমরা মিডিলে একটা রো তৈরি করছি সেই রোতে লিখবো সেটা হচ্ছে ওয়ান ডি এভারেজ এই ডি এভারেজ ইউজ করে আমরা মিড এরিয়াটা বের করব এটা হচ্ছে মিড এরিয়া বা এ মিড তাহলে মিড এরিয়ার যে ফর্মুলা ছিল বি প্লাস এস ইন্টু ডি এভারেজ ইন্টু ডি এভারেজ এই যে ফর্মুলা ছিল এই ফর্মুলাতে বি ইকুয়াল টু এইট আমাদের কোয়েশনে দেওয়া ছিল ডি এভারেজ ইকুয়াল টু আমরা এটা কেবল ইউজ কর বের করলাম ওয়ান সেটা বের করব সেটা ইউজ করব আর এস ইকুয়াল টু থ্রি এই ভ্যালুটা আমরা ইউজ করতে এসেছি কারণ কি কারণ হচ্ছে এক নাম্বার স্টেশন থেকে জিরো নাম্বার স্টেশন পর্যন্ত মানে এই পর্যন্ত টোটালটাই হচ্ছে ফিল আর আমাদের কোয়েশনে এখানে বলা ছিল যদি ফিলিং হয় তাহলে এস ইকুয়াল টু থ্রি তার মানে ওয়ান ইস টু থ্রি স্লোপ মেনটেন করতে হবে দ্যাটস হয় আমরা এখানে এই জিরো স্টেশন পর্যন্ত এই সব জায়গা সবগুলোতেই আমরা এ সি কেল টু থ্রি ইউজ করবো যত দূর পর্যন্ত ফিলিং আছে জিরো আর ফাইভ এর মধ্যবর্তী এ পর্যন্ত হচ্ছে ফিলিং এই টোটালটা হচ্ছে ফিল আর এরপর থেকে কাট তো তাহলে আমাদেরকে প্রত্যেকটা সেগমেন্টের জন্য আমাকে এভাবে ডি এভারেজ বের করতে হবে এ মিড বের করতে হবে এ মিড বের হয়ে গেলে ওয়ান স্টেশন ওয়ান থেকে স্টেশন টু এর মধ্যে যে লেন্থ সেটা হচ্ছে হান্ড্রেড মিটার লেন্থ তাহলে এই মিড এরিয়া এবং হান্ড্রেড মিটার লেন্থ মাল্টিপ্লাই করলে আমরা ভলিউম পাবো এই ভলিউমটা হচ্ছে ফিলিং একইভাবে আমরা যদি স্টেশন ফাইভ এবং স্টেশন জিরো দেখি তাহলে দেখো স্টেশন ফাইভ এবং জিরোর মধ্যে যদি এভারেজ ডেপথ বের করি সেটা হচ্ছে জিরো এই জিরো ইউজ করে আমরা এ মিড বের করব এখানেও যেহেতু ফিল সো এ সিকুয়াল টু থ্রি হবে আচ্ছা জিরো আর ফাইভের মধ্যে আমাদের যে অংশটুকু কোন ফিল সেটা হচ্ছে সেভেন্টি ফাইভ মিলি সেভেন্টি ফাইভ মিটার যেটা অলরেডি আমরা একটু আগেই বের করেছি তাহলে সেখান থেকে ভলিউম পেয়ে যাব তার মানে এই এরিয়া আর লেন্থ গুণ করলে আমরা ভলিউম পাচ্ছি এখন জিরো আর সিক্সের মধ্যে হতে যেটা তার মানে এই দুইটার এভারেজ করে আমরা এই এই রোতে লিখছি সেটা ইউজ করে আমরা এ মিড ইউজ করলাম এখন এখান থেকে কিন্তু কাটিং শুরু হয়ে গেছে তাহলে জিরো আর সিক্সের মধ্যে হচ্ছে যে লেন্থ সেটা হচ্ছে পঁচিশ তাহলে এই দুইটা মাল্টিপ্লাই করলে আমরা ভলিউম পাবো এবং এটা হচ্ছে কাট এখান থেকে নিচের দিকে সবগুলাই হচ্ছে কাট তো কাটিং এর ক্ষেত্রে বলা আছে ওয়ান ইস টু টু সাইড স্লোপ সো এস ইকুয়াল টু হবে টু এস ইকুয়াল টু টু হবে তো তাহলে আমাদের যদি একাধিকবার ফিলিং আসে বা একাধিকবার কাটিং আসে পর্যায়ক্রমে তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদেরকে এস এ ভ্যালুটা কিন্তু একটু খেয়াল করে ইউজ করতে হবে ধরো যে এগারো নাম্বার স্টেশনের পরে আরও পাঁচটা স্টেশন আছে যেখানে আছে হচ্ছে ফিল তাহলে আবার ফিলের জন্য আমাকে থ্রি ইউজ করতে হবে তো কোথায় ফিলিং কোথায় কাটে সেইটার উপর ডিপেন্ড করে আমাকে এস এর ভ্যালুটা ইউজ করতে হবে সবাই কি বুঝতে পারছো এখন সবগুলো ফিলিং যোগ করব সবগুলো কাটিং যোগ করব তাহলে এই সবগুলো যোগ করে দিব আবার নিচের কাটিং সবগুলো যোগ করে দিব তাহলে টোটাল কতটুকু ফিলিং আর টোটাল কতটুকু কাটিং সেটা পেয়ে যাব তাহলে টোটাল ফিলিং টোটাল কাটিং পেয়ে গেলাম তাহলে আলটিমেটলি এই অংশ টোটালটা হচ্ছে ফিল আর বাকি অংশটুকু হচ্ছে কাট তো এখানে দেখতে পাচ্ছি যে ফিলিং এর পোর্শনটা বেশি কাটিং এর পোর্শনটা কম তো আমরা মানে ইফিস এর মেথড হচ্ছে আমরা ফার্স্টে কাটিং করব কাটিং করার পর এখানে যদি আমরা কাট করি তাহলে আমরা এই ষোলোশো অষ্টআশি পয়েন্ট ওয়ান এইট মিটার কিউব সয়েল পাবো এই সয়েলটাকে আমরা এখানে দিয়ে দিব তাহলে এখানে কিছুটা অংশ অলরেডি ফিল হয়ে গেল তাহলে এই চার থেকে যদি আমরা ষোলোশো অষ্টআশি বাদ দিই তাহলে বাকি যেই মাটিটা আছে এই সয়েলটা আমার হচ্ছে ল্যাকিংস আছে এই সয়েলটা আমাকে অন্য কোনো সাইড থেকে আমাদের সাইটে আনতে হবে বা কিনে আনতে হবে কিনে এনে 
বোনো সাইড থেকে এক্সাভেট করে নিয়ে এসে এখানে ফিল আপ করলে তারপর আমরা ফর্মুলা লেভেল পাবো তো এটা গেল হচ্ছে মিড সেকশন মেথড এই মেথডে কারো কোনো কনফিউশন নাই তো তাহলে স্যার হ্যাঁ বল স্যার আমরা মতে রিপোর্ট লেখার সময় কি এই গ্রাফটা দেব তোমাদের গ্রাফ করতে হবে না তোমরা জাস্ট একটা আরবিটারি ড্রয়িং টুল তোমাদের মেইন দরকার হচ্ছে এই এই ভ্যালু গুলো তো তোমরা একটা স্কিমেটিক গ্রাফ মানে ডায়াগ্রাম ড্র করবা এই যে গ্রিড লাইন টাইন এগুলো দেওয়া লাগবে না জাস্ট স্কিমেটিক একটা ডায়াগ্রাম ড্র করবা সেখানে 11টা স্টেশন বা যে কোটা স্টেশন থাকে সেই কোটা স্টেশনে আরএল গুলো দেখাবা আচ্ছা নেক্সট যে মেথডটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ট্রাপিজারাল ফর্মুলা মেথড বা এভারেজ ইন ডেটা মেথড এখানে প্রথম চারটা কলাম সেম প্রথমে আছে স্টেশন তারপরে আছে ফরমেশন লেভেলের আর এল রিডিউস লেভেল তারপরে ইজিএল এর আর এল দুইটার যদি ডিফারেন্স করি এই দুইটা ডিফারেন্স করলে আমরা ডেপ পাব প্রত্যেকটা পয়েন্টের ডেপ দেওয়া আছে দেন আমাকে প্রত্যেকটা পয়েন্টের এরিয়া বের করতে হবে তাহলে স্টেশন ওয়ানের জন্য এই পয়েন্ট নাইন এই ডেথ ইউজ করে আমরা এরিয়া বের করবো ধরো এটা হচ্ছে এ ওয়ান ফর্মুলা আগেরটাই সেকশন স্টেশন টুতে এ টু এ ওয়ান আর এ টু এই দুইটার মিড করে আমরা এই দুইটার হচ্ছে এভারেজ করে আমরা মেন এরিয়া পাবো তাহলে এখানে পাবো হচ্ছে এ মিন আমরা যে ফর্মুলা অলরেডি দেখে আসছি সেটা আর এক আর দুই এই দুইটার মধ্যে দুইটা স্টেশনের মধ্যে লেন্থ হচ্ছে হান্ড্রেড মিটার এই কলামটাও সেম আগের কলামে এগুলো হান্ড্রেড সব হান্ড্রেড খালি এখানে আছে হচ্ছে সেভেন্টি ফাইভ আর এখানে আছে পঁচিশ মানে হচ্ছে যে দুইটা আমরা বের করে আসছি তাহলে এই মিন এরিয়া আর এই হান্ড্রেড লেন্থ মাল্টিপ্লাই করলে ভলিউম পেয়ে যাবো ভি ওয়ান থেকে টু এটা হচ্ছে ফিল এখানে মনে রাখবা যে যেহেতু আমাদের এখানে ফিলিং আছে সো এখানে আমরা যতটুকু অংশ ফিলিং আছে সেই অংশে এস এ ভ্যালু যখন আমরা বসাবো তখন খেয়াল করে বসাবো ফিলিং এর জন্য যে এস এ ভ্যালু তো এই সেম প্রসিডিউর আমাকে বাকিগুলোতেও করতে হবে জিরো আর সিক্সের মধ্যে মধ্যে যদি করি তাহলে এখানে হবে ধরো যে এখানে যে এরিয়া সেটা হচ্ছে এ ওয়ান বা ধরো এ জিরো আর এটা হচ্ছে এ সিক্স তাহলে দুইটার এভারেজ করলে আমরা এখানে পাবো এ মিড আর এখানে লেন্থ হচ্ছে পঁচিশ তাহলে এই দুইটা গুণ করে দিলে আমরা ভলিউম পাবো জিরো আর সিক্সের মধ্যে এই অংশটুকু হচ্ছে কাট বুঝতে পারছো সবাই খুবই ইজি প্রসিডিওর দেখো কনফিউশন থাকলে জিজ্ঞাসা করো নাইলে সিটি খারাপ কুইজ আমাদের যে সিপি আছে সিপিটা খারাপ করবা তো কনফিউশন থাকলে এখনই জিজ্ঞাসা করো স্যার আমরা যে ফিল আর কাট অংশটা লিখবো এটা কি ফিগার থেকেই লিখবো নাকি ভ্যালু দেখে বুঝবো যে ফিল বা কোনটা ফিল বা কোনটা কাট এই যে এই যে ভ্যালুগুলো আছে এই ভ্যালুগুলো থেকেই তো আমরা ফিগারটা ড্র করছি কোন পয়েন্টটার আর এল যে পয়েন্টের আর এল বেশি সেটা উপরে আছে যে পয়েন্টের আর এল কম সেটা নিচে আছে তো সেখান থেকে তো আমরা বুঝতে পারতেছি যে আমাদের এই অংশটুকু কোনো হচ্ছে কাঠ আর এই অংশটুকু হচ্ছে ফিল তো ফিগার যদি ড্র করে নাও তোমাদের ক্যালকুলেশনটা বুঝতে সুবিধা হবে ইজি হবে আর যদি তোমরা না আঁকো সেক্ষেত্রে একটু কষ্ট করে বুঝতে হবে যেমন এখানে ফরমেশন লেভেলটা আছে উপরে আর এল বেশি আর এখানে ফরমেশন ইজিএল আছে নিচে তার মানে এই অংশটুকু অবশ্যই ফিল হবে 
এখানে আসলে দেখা যাচ্ছে যে ফরমেশন লেভেলের আর এল আছে কম আর ইজের আর এল আছে বেশি তারপরে ইজের আছে উপরে আমাকে কেটে বাদ দিতে হবে তাহলে এই অংশটি কোন কাঠ হবে ख्याल डायग्रामा प्रब्लेम करते स्टेशन फाइव और स्टेशन सिक्स मध्यवर्ती पॉन्टे फर्मेशन लेवल और इजिल दुटाई हे इंटरसेक कर पॉन्टा पॉन्टे एक स्टेशन बसा लम जिरो एन ए पॉन्टा के मैगनीफाई कर ड्र कर पॉन्ट इंटरसेक कर पॉन्ट एक स्टेशन बसा जिरो पॉन्ट जिरो स्टेशन लेफ्ट पोर्सन टुकु आज फिल्ड কারণ এখানে এটা হচ্ছে ফরমেশন লেভেল ফরমেশন লেভেলটা আছে উপরে আর এটা হচ্ছে ইজিএল ঠিক আছে তাহলে এইটুকু অংশ ফিল আর এই জিরো স্টেশনের রাইট সাইড এর পোর্শনটা হচ্ছে কাট তাহলে এই লেনটা আমার লাগবে এটা হচ্ছে এক্স আর বাকিটুকু হচ্ছে হান্ড্রেড মাইনাস এক্স কারণ আমরা জানি পাঁচ আর ছয়ের মধ্যে ডিস্টেন্স হচ্ছে হান্ড্রেড মিটার এখানে আমরা সিমিলার ট্রায়াঙ্গেল অ্যাপ্লাই করব তার জন্য আমার বাহু দৈর্ঘ্য দরকার তো এই স্টেশন ফাইভে এই পয়েন্টের আর এল হচ্ছে আর এল দেওয়া আছে আবার এই পয়েন্টের আর এল দেওয়া আছে মানে রিডিউস লেভেল সরি ফরমেশন লেভেল এবং ইজিএল এর আর এল দেওয়া আছে দুইটার মধ্যে ডিফারেন্সটাই হচ্ছে ডেথ তাহলে ফার্স্ট নাম্বার স্টেশনের ডেথ হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান সরি পয়েন্ট থ্রি আর ছয় নম্বর স্টেশনের ডেথ হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান মানে চুয়ান্ন দশমিক ছয় আর চুয়ান্ন দশমিক পাঁচ এর ডিফারেন্স হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান তাহলে এখন দুইটা ট্রায়াঙ্গেল থেকে আমরা সিমিলার ট্রায়াঙ্গেল ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করলে এই লেনগুলো পেয়ে যাব সেটা পাইছি এক্স ইকুয়াল টু সেভেন্টি ফাইভ মানে হচ্ছে জিরো স্টেশনের লেফটে সেভেন্টি ফাইভ মিটার সেভেন্টি ফাইভ মিটার হচ্ছে ফিল আর রাইটের পঁচিশ হচ্ছে কাঠ তাহলে আমরা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি এই জিরো স্টেশন থেকে এই টোটালটা হচ্ছে কাট আর এই টোটালটা হচ্ছে ফিল এটাকে আমাকে বের করে নিতে হবে কারণ কোন অংশে কাট কোন অংশে ফিল যদি আমরা না জানি তাহলে আমরা ওই সাইড স্লোপ মেনটেন করা ঝামেলা হয়ে যাবে ঠিক আছে বুঝতে পারছো তো এটা बेर टपेज 
সাইড স্লোপ গুলো ওয়ান ইস টু এস এখান থেকে আমরা দুইটা মেথডে করতে পারি একটা হচ্ছে যে দুইটা ট্রায়াঙ্গেল একটা রেক্টাঙ্গেলের এরিয়া যোগ করে দিলে হয়ে যাবে অথবা ট্রাফিক জেরোজন যে ফর্মুলা আছে ডিরেক্ট সেটাও অ্যাপ্লাই করতে পারো কোনো সমস্যা নেই তো আমরা যদি মাছের অংশটা দেখি এটা রেক্টাঙ্গুলার তাহলে এটার এরিয়া হবে হচ্ছে ডি এভারেজ ইন্টু বি আর দুই সাইডে দুইটা ট্রায়াঙ্গেল আছে তাহলে দুই দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলাম আর হাফ ইন্টু ভূমিগুণ উচ্চতা তো এই যে ভূমিটা আছে এই ট্রায়াঙ্গেলের এই ভূমি এটা হবে হচ্ছে এস ইন্টু ডি এভারেজ হাইট যদি ওয়ান হয় ভূমি হচ্ছে এস হাইট যদি ডি এভারেজ হাইট যদি ডি এভারেজ হয় তাহলে ভূমি হবে এস ইন্টু ডি এভারেজ তাহলে ভূমি যদি ভূমি ইন্টু হাইট হাইট কত ডি এভারেজ তাহলে অ্যাকচুয়ালি ডি এভারেজ স্কোয়ার হয়ে যাবে এগুলো তো সিম্পল ক্যালকুলেশন এগুলো তো বোঝার কিছু নাই তোমাদের এগুলোতে কেন সমস্যা হচ্ছে হাফ ইন্টু ভূমি উচ্চতা তাহলে হাফ ইন্টু ভূমি হচ্ছে এস ইন্টু ডি এভারেজ ইন্টু হাইট হচ্ছে ডি এভারেজ তাহলে আলটিমেটলি হাফ ইন্টু এস ইন্টু ডি এভারেজ স্কোয়ার হচ্ছে সেটা সিম্প্লিফাই করলে এই টু টু কাটা চলে যাচ্ছে তাহলে কাটা চলে গেলে আলটিমেটলি এরকম একটা ইকুয়েশন পাবো আমরা এটা হচ্ছে ট্রাফিক এই শেপের ফর্মুলা বুঝতে পারছো এই ফর্মুলাই আমরা বাকি সব জায়গায় ইউজ করতেছি জাস্ট ডি এভারেজের জায়গায় ডি ওয়ান ইউজ করছি ডি টু ইউজ করছি এই পার্থক্য আর কিছু না क्योंकुलेशन একটু আগে যেটা করে আসছি প্রত্যেকটা পয়েন্টের এই রেবের করতে হবে তাহলে এটা ধরো এ ওয়ান তারপর এ টু এ থ্রি এ ফোর এভাবে প্রত্যেকটা এরিয়া বের করতে হবে আমাদের যে এরিয়ার সূত্র আছে সেটা দিয়ে এবং সেটা হবে এই ডেপথের উপর ডিপেন্ড করে দেন আমরা যেটা করব এভারেজ ডেথ ইউজ করব এভারেজ ডেথ কিভাবে বের করব এই পয়েন্ট নাইন আর পয়েন্ট ওয়ান এটা রেভারেজ হবে ওয়ান পয়েন্ট জিরো পয়েন্ট ওয়ান আর জিরো পয়েন্ট থ্রি এর রেভারেজ হবে এর মিডিলে ওয়ান পয়েন্ট টু এভাবে সবগুলো বের করতে হবে আমাকে তাহলে এইটা এবং এইটা এর এভারেজটা আসবে এই ঠিক মিডিল বরাবর আচ্ছা তারপরে এ মিড বের করতে হবে আগে আমরা একদম প্রথম মেথডে যেভাবে করেছি এই ডি এভারেজ ইউজ করে এই ফর্মুলার মাধ্যমে আমরা এ মিড বের করছি লেন্থ আগের টাইপ একই ম্যাথ লেন্থ সব একশো করে আর হচ্ছে মাঝখানে দুইটা পঁচাত্তর আর পনেরো পঁচিশ তাহলে এখন আমাকে ফর্মুলাটা চেঞ্জ হচ্ছে ফর্মুলাটা ইউজ করতে হবে এইটা তাহলে এই এ ওয়ান আর এই এ টু আর এই এ মিড এ তিনটা ইউজ করে আমরা এল দিয়ে যদি মাল্টিপ্লাই করি তাহলে ভলিউম পাওয়া যাবে বুঝতে পারছো জি স্যার হ্যাঁ বলো স্যার আমাদের ম্যানুয়ালে যে ফ্রিজ মডেল যে ফর্মুলাটা দেওয়া আছে ওইটা मीन डेथ जो एखे आस 
जिरो पॉइंट फाइव ये डेट यूज़ करें अमरा इकने ए मीट बेर कर बो फॉर्मूला आगे टाइ तब अपने इकने आंसर अच्छा पोची शिलेट तले ए टा ए टा इखेत्रे ए वन माने होते हैं ए नॉट जिरो पॉइंट फाइव ना जिरो पॉइंट जिरो फाइव सर आ सॉरी जिरो पॉइंट जिरो फाइव তাহলে এখানে সূত্রে যে a1 আছে a1 মানে হচ্ছে এই সেকশন 0 যে এরিয়া a not আর a2 মানে হচ্ছে সেকশন 6 এর যে a6 সেটা তাহলে একটা হচ্ছে a1 একটা হচ্ছে a2 আর এটা হচ্ছে a mid এই তিনটা ভ্যালু ইউজ করব আর a ইউজ করে আমরা এখানে 0 থেকে 6 এর মধ্যে যে ভলিউমটা আছে সেই ভলিউমটা পাবো এটা হবে কাট রিমাইন্ড করে দিচ্ছি যে যেহেতু আমাদের এখানে इकन ते काट शुरू होते हैं ये नीचे आंशिक टोलटाई होते हैं काट तले इकने अवश्य ही ए मीट बिर को रश्मों में अमाके ए सिक्वल टू मथा रखता होगा इसे वैल्यू टू होगा कारण कुछ ने दावा आया था इटा अब अब इकने जहाँ ए सिक्स यूज़ करते हैं तो अखनो किंतु टू बिर को ए सिक्वल टू यूज़ करता होगा कारण क्वेश्चन है की दावा से शेयर उन्होंने जाये आमके किंतु ऐसे नहीं यूज़ करता है क्वेश्चन है किंतु चेंज थकते हुए तो शेयर टा माथा है रेखे तो हमरा यूज़ कर बा कोठाई काट कोठाई फील बोलो कारो कोनो क्वेश्चन है से आरो कोनो क्वेश्चन कोनो कॉन्फ्यूशन नहीं था ले तो ताहले तुम उसे एक अन्य तीन टाइम आफ्टर कोड लाम तीन टाइम आफ्टर एक टेबल टा कंप्लीट करता है तुम उसे के कंप्लीट करो और पौरे जिता हो बे जे टोटल फील आ टोटल कार्टेड पोर्शन टा माके बिल करते होते हैं तो तुम आज तीन टाइम आफ्टर एक करो देख बाजे तीन टाइम आफ्टर रिजल्ट डिफरेंट रच्� तो तुम्हारे लिए क्लास एक पूजन तो ही माने परानो एक पूजन तो ही तो क्या हमारा तीन टाइम या कुछ बो ना ना बोलते सी ठीक है सर तो ये तीन टाइम आता है तीन टाइम आता है तीन टेबल रिपोर्ट खूब ही छोटो तीन टाइम टेबल तीन टाइम पेज लग बे और तुम्हारे के आधा आधा जो कैलकुलेशन आता है श तो सर टेबल को लकी चाहिए हमें लैंडस्केप पे कोर्स तो पार बो है समस्या नहीं लैंडस्केप भी कोले शुभिदा हवे तुम्हारे जनो आज तो राजस्थान एक खींची मिची हो जावे अच्छा तो हमारे आज के जो सीपी टा हवे शेटा होते प्रीज मॉडल मॉडल ए जे टेबल टा आते ए टेबल टा तो हमारे अमी क्वेश्चन टा दिए दिच्छी तो शेटा बोले दी तो उधर के तो उधर मैथ्स उटा सेम माने मैथ्स एक्चुअली सेम अच्छा शुंद्र बच्चा कौन सर कोथा क्या अक्षर शुना जाता